När jag skulle välja utbildning så valde jag först mellan datavetenskap och biologi. Jag sökte till slut agronomprogrammet med inriktning markväxt efter lite påverkan från min far som också är agronom. Då hade jag nog någon slags idé om att bli lite av en David Attenborough och åka runt i tropikerna och rädda utrotningshotade djur. Att jag skulle hamna i Belize med Maya-folket och sen driva ett företag inom chokladbranschen var väl inget jag hade trott när jag började på SLU. Jag är väldigt glad att jag valde agronomprogrammet. Det är en bred utbildning med bra möjligheter att skapa sin egen nisch och välja kurser efter sina egna intressen. Förutom växtodling och hur marken och vattnet fungerar, sånt som markväxtagronomer måste veta, så läste jag till exempel till kurser i tillämpat miljöanalys, populationsbiologi och naturvård. Efter examen sökte jag mig först till världsnaturfonden i Mongoliet och efter det till en lokal organisation i Belize där bland annat arbetade med kakoodling. De behövde någon med kunskaper inom naturvård och hållbart jordbruk. Idag jobbar jag dels med praktisk naturvård och dels med mitt eget företag, kakao.se, som importerar och distribuerar kvalitetschoklad över hela Sverige. Choklad, precis som kaffe och vin är en lyxvara men ses idag tyvärr som godis. Agronomkunskaper är inte bara efterfrågad i Sverige utan även internationellt. Att utveckla en hållbar livsmedelsförsörjning globalt är en jättestor och spännande utmaning som kräver stor kunskap och duktiga agronomer. Agronom Mark Växt är en helt unik utbildning i Sverige. Många, om inte alla, har faktiskt jobb innan de är färdiga med sitt examensarbete. <skratt>